सब्सक्राइब टू युवा प्लस प्रेस द बेल आइकॉन वॉच वीडियोज एंड हिट द लाइक बटन हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जुबा प्लस सब्यसाची सहा नहीं चले आज के तुम्हारे नतून एक विषय नहीं सीटीजेंशिप एमेंडमेंट बिल संक्षेपे जो कैब बोले प्रथम रखी सीटीजेंशिप एमेंडमेंट बिल नागरिकत संशोधन बिल ये क्योंकि एखार बिल नहीं गत बारोई डिसेम्बर दो हज़ार उन्नीस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीगनेचार पे बिल क्यों आईने परिणत हो गए अर्थात आप डिसकस करब से बेसिकाली सीटीजेंशिप एमेंडमेंट एक्ट नहीं डिसकस करब ये सीटीजेंशिप एमेंडमेंट एक्ट बिल जी बोल यहाँ क्यों एत भारतवर्षे वितर्क एवं क्यों जनगण एर बिरोधिता पड़े से डिसकशन थ्रू दिए जानते पर प्रथम रखी ये सीटीजेंशिप एमेंडमेंट बिल जानते गुटो वार्ड खूब भलोक क्लियर करते हैं एक हे पार्सिक्यूशन और द्वित वार्ड का हलो इमिग्रेंट्स ये दुटो वार्ड खूब भलोक मिनिंग बुझते हैं प्रथम चले आस पार्सिक्यूशन पार्सिक्यूशन मान कि पार्सिक्यूशन मान हलो दुरव्यवहार सहजे बोलते मान हम मिसबिहेव करा जो को ग्रुप अन्न एक ग्रुपर ओपर अत्याचार कर तर जोर जुलूम करते पार्सिक्यूशन विभिन्न रकम पलिटिकल पार्सिक्यूशन रिलिजियस पार्सिक्यूशन एथनिकल को पार्सिक्यूशन होते यक विभिन्न धरण पार्सिक्यूशन द्वित जो वार्ड जानते इमिग्रेंट्स इमिग्रेंट्स मान कि एक देश थे जो अन्न एक देशे को मानुष ग्रुप अफ पीपल तरा पाकापाखी भाव थार चले आसे तक बोलब इमिग्रेंट्स उद्वस्तु यो विषय क्लियर होते हैं तर कारण भारतवर्षे सीटीजेंशिप एमेंडमेंट बिल से क्योंकि बेसिकाली उद्वस्तु बोलते पर विदेशी जो भारतीय बर्तमान जरा भारतवर्षर नागरिक तरज एक विषय क्योंकि बिलर मध्य नहीं पुरोटाई क्योंकि विदेशी नहीं फले भारत थका मानुष्ठ ये कोकम समस्या हार को कथा एर मध्य बला नहीं समस्या सुविधे को कथा एर मध्य बला नहीं चले आसान संविधान ये नागरिकत विषय क्यों से एक देखे नब प्रथम जानब आर्टिकल इलेवेन संविधान मध्य हमारे पार्ट टू आर्टिकल फाइव टू इलेवेन नागरिकत सम्पर् बला आज जेटा मूल संविधान ही पार्ट टू जो नागरिकत नहीं डिसकस कर तर मध्य जो विषय देव आज पुरोपुर उन्नीसश पंचाश साले अर्थात भारत संविधान जेदिन के कार्यकरी से दिन भारतवर्षर जो मानूष तर नागरिक सम्पर्क तर मध्य डिटेले बला आज भविष्य भारत नागरिक दे अधिकार थे नागरिक संक्रांत कारा भविष्य आज के बाद भविष्य और फ्यूचारे कारा भारतवर्ष नागरिक होते से ही सम्पर् क्यों से भाव डिटेले कि शुद्ध एक आर्टिकल तरह मध्य रेखे देा हो कत आर्टिकल आर्टिकल इलेवेन ये आर्टिकल इलेवेनर मध्य बला पार्लामेंट अफ इंडिया भारत केंद्रीय आईनसभा हाथों क्षमता देव हे से प्रयोजन मत नागरिक संक्रांत विभिन्न अधिकार तैरी करते नागरिक संक्रांत जावतियों प्रविशन चेन्ज करते तो से ही थ्रू दिए उन्नीसश पंचान साले एक आईन पार्लामेंट तैरी कर जर नाम नागरिक आईन वीटीजेंशिप एक्ट आज के हजार उन्नीस साले जे नागरिक संशोधन बिल होता कई नागरिक आईने परिवर्तन प्रथम क्लियर हो जा उचित जो नागरिक एमेंडमेंट बिल ये कख संविधान संशोधन संक्रांत को बिल नये तर कारण आर्टिकल इलेवेन जे पार्लामेंटर जे हाथ जे संविधान जे अधिकार सांविधानिक अधिकार देा हो नागरिक परिवर्तन करा तर सम्पूर्ण भाव एक आईन जेटा संविधान संक्रांत अथरिटी के प्रो प्रोभाइड कर संविधान संशोधन को प्रयोजन नहीं सीम्पल मेजोरिटर माध्यम पार्लामेंटर हाथ क्षमता आज से क्योंकि नागरिक संक्रांत आईन से क्योंकि तैरी करते नागरिक संक्रांत आईन परिवर्तनों करते उन्नीसश छियाशी साले प्रथम 
এই নাগরিকত্ব আইনটাকে পরিবর্তন করা হয় এরপরে বহুবার প্রায় দশবার বড় সড়ো অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে এই নাগরিকত্ব আইনের সর্বশেষ যে অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে সেটা এই ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড তাহলে কি চেঞ্জ করা হয়েছে সেটা আমরা একবার দেখে নেব মেনলি এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলে দুটো বিষয় চেঞ্জ করা হয়েছে নাম্বার ওয়ান ইমিগ্রেন্টস ইললিগাল ইমিগ্রেন্টস বলতে কি বোঝায় তার মিনিংটা ক্লিয়ার করা হয়েছে সাধারণভাবে আমরা জানি যে কোনো একটি বিদেশের নাগরিক তারা যদি ভারতবর্ষে ফ্রড ডকুমেন্ট দেখে বা কোনো রকম ডকুমেন্ট ছাড়া লুকিয়ে ভারতবর্ষে এন্টার করে তাদেরকে আমরা বলবো ইললিগাল ইমিগ্রেন্টস বা বেআইনি উদ্বাস্ত অথবা যদি এরকম হয় যে কোনো ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা অব্দি ভারতবর্ষে থাকার পারমিট নিয়ে এলো এবং তারপরে সেই ভিসার মেয়াদ ভিসা অর্থাৎ সেই পারমিট সেই পারমিটের যদি টাইম পিরিয়ডটা পেরিয়ে যায় এবং পেরিয়ে যাওয়ার পরেও যদি সেই বিদেশি উদ্বাস্তু সে যদি কন্টিনিউসলি ইন্ডিয়াতে স্টে করে তাদেরকেও আমরা বেআইনি উদ্বাস্তু বলতে পারি বা ইললিগাল ইমিগ্রেন্টস বলতে পারি এই আইনের মধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে যে থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু এর আগে ভারতবর্ষে যারাই এরকম উইদাউট ডকুমেন্ট বা লুকিয়ে ঢুকেছে বা তাদের হয়তো ভিসার পারমিট শেষ হওয়ার পরেও তারা রয়েছে এই যারাই এরকম ইললিগাল ইমিগ্রেন্টস তাদের প্রত্যেককেই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে অর্থাৎ এটা এই আইনটা তৈরি করার প্রধান উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের যে বেআইনি উদ্বাস্তুর যে সমস্যা সেই সমস্যাকে চিরতরে শেষ করা অর্থাৎ বেআইনি ইমিগ্রেন্টস গুলোকে আইনি সত্তা দেওয়া আইনি অধিকার প্রোভাইড করে তাদেরকে নাগরিকে পরিণত করা দ্বিতীয় যে চেঞ্জ করা হয়েছে সেটি হল ভারতবর্ষে নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে কাদের এবং সেই প্রদান করার ক্ষেত্রে কিছু ছোটখাটো চেঞ্জ করা হয়েছে যার মধ্যে প্রথমেই আমি বলবো আমাদের আগে যেটা হতো যে গোটা বিশ্বের যে কোনো দেশের নাগরিক ভারতবর্ষে যদি বসবাস করতো এগারো বছর বা ভারত সরকারের আন্ডারে এগারো বছর চাকরি করতো তাদেরকে ভারত সরকার নাগরিকত্ব প্রদান করতো এই মুহূর্তে আমাদের এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের মধ্যে বলা হয়েছে যে বেসিক্যালি এই তিনটে কান্ট্রির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান এই তিনটে কান্ট্রির ক্ষেত্রে যদি ছটা কমিউনিটি থেকে তারা বিলং করে হিন্দু শিখ খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট জৈন এবং পার্সি তবে তাদেরকে পাঁচ বছর ভারতবর্ষে থাকলেই তাদেরকে কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে অর্থাৎ এগারো বছরের যে বিষয় সেটাকে শিথিল করে ফাইভ ইয়ার্স করা হয়েছে তাহলে দুটো চেঞ্জ আমরা দেখতে পেলাম ইললিগাল ইমিগ্রেন্টসকে লিগাল ইমিগ্রেন্টসে পরিণত করা বা ভারতীয় নাগরিকত্বে প্রদান করা আর দ্বিতীয় যে চেঞ্জ সেটা হচ্ছে এগারো বছর যে থাকার যে কন্টিনিউসিটি সেটাকে কমিয়ে পাঁচ বছর করা হচ্ছে পার্টিকুলার এই ছটা কমিউনিটি এবং এই তিনটে কান্ট্রির ক্ষেত্রে বাকি কান্ট্রির ক্ষেত্রে এবং বাকি কমিউনিটির ক্ষেত্রে যা নিয়ম ছিল এগারো বছর ভারতবর্ষে বসবাস করলে তারা কিন্তু এখনো ভারতীয় হওয়ার অধিকারী হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এর বিতর্কটা কোথায় দেখো মেজর যে চেঞ্জেস গুলো হয়েছে এক নম্বর তো আমি বলেই দিলাম ইললিগাল ইমিগ্রেন্টস এর মিনিং পাল্টানো হয়েছে দ্বিতীয় যেটা ছটা পার্টিকুলার কমিউনিটিকে এখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে যারা বেশি করে ভিক্টিমাইজ হয় ফরেন কান্ট্রিগুলোতে ফরেন কান্ট্রির মধ্যে পার্টিকুলারলি তিনটে কান্ট্রি বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান যদি আমরা দেখি এই তিনটে কান্ট্রিতে কিন্তু বেসিক্যালি যারা মাইনরিটি তাদের মধ্যে এই ছটা কমিউনিটি অন্যতম এবং আমরা জানি বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান তিনটে কান্ট্রি সাংবিধানিকভাবে সেকুলার কান্ট্রি নয় তারা ইসলামিক কান্ট্রি যেহেতু ইসলামিক কান্ট্রি ফলে সেখানে কিন্তু মোহামেডান কমিউনিটি তাদেরকে কিন্তু কোনো রকম পলিটিক্যাল বা রিলিজিয়াস পার্সিকিউশনের শিকার হতে হয় না এই ডেটাগুলো সাধারণত আমাদের যে ফরেন এম্বাসি রয়েছে বা বৈদেশিক দপ্তর রয়েছে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান সেই বৈদেশিক দপ্তরের নজরে এসেছে তারা দেখেছে যে এই ছটা কমিউনিটির ওপর এই বিভিন্ন রকমের নির্যাতন হয় ফলে তাদের যে সেক্টর থেকে ভারত সরকারকে জানানো হয়েছে এবং সেই মতো করে এখন মাত্র এই ছটা কমিউনিটিকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে কমিউনিটির সংখ্যা বাড়তে পারে কারণ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট কিন্তু এরকম নয় যে আজকে তৈরি হলো আর কোনো চেঞ্জ হবে না প্রয়োজনে এটা চেঞ্জ করে কমিউনিটি বাড়াতে বা কমাতে বা কান্ট্রি তিনটে রয়েছে ভবিষ্যতে বাড়তে বা কমতে পারে তৃতীয় যে বিষয়টা আমরা এখানে দেখব মেজর চেঞ্জেস সেটা হচ্ছে ইজিয়ার প্রসেস 
ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করার প্রসেসটাকে ইজি করা হয়েছে পার্টিকুলার এই ছটা কমিউনিটির ক্ষেত্রে আগে যেটা 11 বছর থাকতে হতো সেটা মাত্র 5 বছর বসবাস করলেই হয়ে যাবে এবং ডেটটা দেখো এমন করে করা হয়েছে 31st ডিসেম্বর 2014 এই বছর ডিসেম্বর 31st 2019 এ কিন্তু সেটা 5 বছর কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যখনই আইনটা কার্যকরী হবে যেটা ডেট কিন্তু এখনো নির্দিষ্ট করা হয়নি ডেট এই আইন কিন্তু এখনো কার্যকরী হয়নি কার্যকরী করার কোনো ডেট সরকার ডিক্লেয়ার করেনি যদি ডিক্লেয়ার করত এই ডিসেম্বরে তাহলে কিন্তু 5 বছর যে সময়সীমা সেটা কিন্তু পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আরো একটা দল যারা 2014 সালের ডিসেম্বর বা তারপরে এন্টার করেছে তাদের কিন্তু সময়সীমাটা এই ডিসেম্বরে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল দেখে নেব আমরা আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু যেগুলো নিয়ে ডিবেট হয়েছে প্রথম যে ডিবেটের প্রশ্ন সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার কেন তিনটে কান্ট্রি এখানে লিস্টেড করা হলো একটু আমি আগেই আমি বললাম যে ভারতবর্ষে যে ম্যাক্সিমাম ইমিগ্রেন্টস হয়েছে আমরা যদি দেখি ফরেন কান্ট্রি থেকে সবথেকে বেশি ইমিগ্রেন্টস হয়েছে পাকিস্তান ভারতের পার্টিশনের ফলে প্রায় 1 কোটি মানুষ পাকিস্তান ভারতের পার্টিশনের ফলে কিন্তু ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছে দ্বিতীয় বাংলাদেশে যখন মুক্তি যুদ্ধ হয় সে তখনও কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলাদেশ থেকে কিন্তু ভারতবর্ষে এন্টার করেছে মুক্তি যুদ্ধের সময় এবং আফগানিস্তান আমরা যদি আফগান ওয়ারের সময় দেখি সেই সময় কিন্তু একটা হিউজ মানুষ রিলিজিয়াস পার্সিকিউশনের কারণে আফগানিস্তান থেকে ইন্ডিয়াতে চলে এসেছিল এই কারণেই বলতে পারো এই পার্টিকুলার তিনটে কান্ট্রি থেকে ম্যাক্সিমাম ইমিগ্রেন্টস হয়েছে এই জন্য এই তিনটে কান্ট্রির ইমিগ্রেন্টসকে কিন্তু খুব সহজেই ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়ার যে উদ্যোগ সেটা কিন্তু নেওয়া হয়েছে এখন দ্বিতীয় যে ডিবেট সেটা হচ্ছে ছটা কমিউনিটি কেন আমাদের সংবিধানে যেখানে বলা হয়েছে যে কোন রকম পার্সালিটি কওয়া হবে না আইনের চোখে সবাই সমান হবে সেখানে কেন পার্টিকুলারে ছটা কমিউনিটিকে করা হয়েছে প্রথমতে আমি বলবো যে তিনটে কান্ট্রি যে ইন্ডিকেট করা হয়েছে সেই তিনটে কান্ট্রিতে কোনোভাবেই কিন্তু এরকম নয় যে অন্য যে কমিউনিটি অর্থাৎ অন্য এই ছটা কমিউনিটির বাইরে যে কমিউনিটি রয়েছে তাদের কোনো রকম পলিটিক্যাল পার্সিকিউশন হয় না তবে যদি আমরা দেখি সেখানে পার্সেন্টেজ অফ পার্সিকিউশন অন্য কমিউনিটি কিন্তু অনেক কম বা নীল তাহলে এই কারণে পার্টিকুলারে ছটা কমিউনিটিকে কিন্তু এখানে লিস্টেড করা হয়েছে যদিও এটা আমাদের পুরোপুরি আমাদের ভারতের যে নিরাপত্তা তার সঙ্গে জড়িত তার জন্যই বলতে পারো সরকার কিন্তু পার্টিকুলারে ছটা কমিউনিটিকে এখানে লিস্টেড করেছে ভবিষ্যতে এটা বাড়তেও পারে এরকম নয় যে এটা এখানে শেষ হচ্ছে তৃতীয় যে এখানে ইস্যুটা উঠে আসছে সেটা হচ্ছে এটা আরেকটা আলাদা বিষয় আসাম অসম এরিয়া অসম স্টেট আসাম স্টেটের মধ্যে সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে সিক আসাম অ্যাকর্ড তার সেই আসাম অ্যাকর্ডের কারণে কিন্তু ওখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে চব্বিশে মার্চ নাইনটিন এই ডেটের আগে যারা আসামে এসেছিল উদ্বাস্তু হয়ে তাদেরকে আসামের মানে আমাদের ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় এই ডেটের পরে যারা আসাম এরিয়াতে আসাম রিজিয়নে এসেছে তাদেরকে কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয় না তাদেরকে কিন্তু আবার ডিভোট করে নিজের কান্ট্রিতে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এতদিন অবধি সেটা চলছিল এই আইনে আলাদা করে কিন্তু সেই ডেটের কোনো উল্লেখ নেই বা আসাম এরিয়ার জন্য আসাম রিজিয়নের জন্য কি হবে সেটা উল্লেখ নেই তার জন্য একটা মেজর কিন্তু বিরোধিতা আসাম স্টেটের পোর্শন থেকে বা নর্থ ইস্টার্ন স্টেটগুলো থেকে উঠে আসছিল তো এটা যদি ভবিষ্যতে করা যায় অ্যাড করা যায় সেটা গভর্নমেন্ট করতেই পারে এরকম নয় যে এটা অ্যাড করবে না বর্তমানে যেটা হয়েছে আসাম অ্যাকর্ডের যে ডেট সেটাকে কিন্তু বলতে পারো যে গুরুত্ব না দিয়ে ডেটটাকে কিন্তু আরও এগিয়ে দিয়ে তো এই থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড করা হয়েছে তাহলে আমরা এই তিনটে মেজর ইস্যু দেখতে পেলাম যার মধ্যে দুটো মেজর ইস্যু তো আমরা বুঝতেই পারছি যেখানে পুরোপুরি ভারতের যে বৈদেশিক দপ্তর তাদের যে রিপোর্টের ভিত্তিতে কিন্তু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দ্বিতীয় যেটা বললাম যে কেন ছটা কমিউনিটি তার কারণ হচ্ছে পলিটিক্যাল পার্সিকিউশন বা রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন এগুলো টোটালটাই ডিপেন্ড করছে কমিউনিটি ওয়াইজ কোনো একটা কান্ট্রিতে সিম্পলি চিন্তা করো যেখানে কোনো একটা পার্টিকুলার এ নামক একটা রিলিজিয়াস কান্ট্রি সেই কান্ট্রিতে সেই কান্ট্রিতে অবশ্যই বি সি ডি এর কোনো রকম রিলিজিয়াস পার্সিকিউশন বা তাদের উপর দুর্ব্যবহার হতে পারে কিন্তু যে কমিউনিটির কান্ট্রি সেখানে কিন্তু তাদের দুর্ব্যবহার হওয়ার আমি বলছি না যে হবে না তবে হওয়ার সংখ্যাটা খুবই কম এবং আমাদের আমরা যদি দেখি আমার এই আমাদের পার্লামেন্টের ডিসকাশন সেখানে অমিত শাহ এবং আমাদের কিছু বরিষ্ঠ কিছু আমাদের 
কিছু লয়ার রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কিছু জজ রয়েছে যাদের বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু এটা উঠে এসেছে যে আমাদের এটা কিন্তু একদমই পার্টিকুলার এই কমিউনিটিগুলোর উপর ফোকাস করা হয়েছে যাদেরকে এই তিনটা কান্ট্রিতে পলিটিক্যাল বা রিলিজিয়াস পার্সিকিউশনের শিকার হতে হয়েছে ফলে এখানে কিন্তু ছটা কমিউনিটিকে লিস্টেড করা হয়েছে আর তৃতীয় যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে এই ডেটটা কেন আসামের ক্ষেত্রে আসামের এই আসাম অ্যাকর্ডের যে ডেট তাকে কেন এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তার কারণ হচ্ছে গোটা কান্ট্রির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা ইউনিটির বিষয় গোটা কান্ট্রিতে নিয়ম একই থাকবে আলাদা করে কোন পার্টিকুলার স্টেটের জন্য আলাদা নিয়ম থাকবে না এই কনসেপ্ট থেকে বলতে পারো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু একটা ইউনিভার্সাল ডেট এবং একটা ইউনিভার্সালিটি ফলো করেছে প্রত্যেকটা স্টেটের ক্ষেত্রে এবং এরকম নয় আবার বলছি যে এটা চেঞ্জ করা যাবে না এর আগেও বহুবার সিটিজেন্সি অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট চেঞ্জ হয়েছে মানে ক্যাব এর আগেও বহুবার হয়েছে আবারও এই নতুন আইনেরও কিন্তু চেঞ্জেস হতে পারে যার আমরা কিন্তু একটা মোটামুটি আভাস পেয়েছি লাস্ট উইকে আমরা যদি দেখি ডিসেম্বরের শেষের দিকে সেখানে কিন্তু অমিত শাহ আমাদের নর্থ ইস্টের যে চিফ মিনিস্টারগুলো রয়েছে তাদের সঙ্গে বিশেষ করে সাংমা স্যারের সঙ্গে সেখানে কিন্তু কথা বলেছে এবং সেখানে একটা গ্রিন সিগন্যাল কিন্তু দিয়েছে যে এই অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের কিন্তু কিছু চেঞ্জেস গভর্নমেন্ট চাইলে করতে পারে সেটা একটা আভাস দিয়েছে এবং সর্বোপরি আমি বলতে পারি যে এই আইন এই আইন কিন্তু পুরোপুরি পুরোপুরি কিন্তু বিদেশিদের জন্য ভারতীয়দের জন্য নয় যারা ভারতীয় বিদেশি ব্যক্তিদের জন্য অর্থাৎ ভারতে থাকা মানুষদের কোনো সমস্যা নেই এই আইনের ফলে এবং দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে এনআরসির সঙ্গে এই আইনের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই এবং তৃতীয় যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে এই আইন এখনো কার্যকরী হয়নি মানে প্রভাব কোনোভাবেই পড়া সম্ভব না আর চতুর্থ পয়েন্ট হচ্ছে এনআরসি এনআরসির বিষয় কিন্তু এখনো সরকার ঘোষণা কোনো করেনি ইউনিভার্সালি যে এই আইনের সঙ্গে এনআরসি কোন রকম লিঙ্ক রয়েছে বা এনআরসি গোটা ভারতবর্ষে কার্যকরী করা হবে তার কোনো ডেট কিন্তু সরকার থেকে ডিক্লেয়ার করা হয়নি চলে আসবো আমরা আমাদের ডাব্লিউবিসিএস এর এক্সামিনেশনে এই বিষয় থেকে কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে কয়েকটা আমরা তার এক্সাম্পল দেখে নিতে পারি প্রথমত হোয়েন দ্য সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ওয়াজ সাইন বাই দি প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কোন ডেটে অ্যামেন ক্যাব ক্যাবের উপর সাইন করেন প্রেসিডেন্ট ডেটটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম টুয়েলভ ডিসেম্বর টু আমরা যদি দেখি ডেটটা পরপর নাইন ডিসেম্বর বিলটাকে পার্লামেন্টে ইন্ট্রোডিউস করা হয় টেন ডিসেম্বর বিলটা লোকসভা থেকে পাস হয় ইলেভেন ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পাস হয় এবং বারো ডিসেম্বর রামনাথ কোবিন্দ এই বিলে কিন্তু সিগনেচার করে বিলটাকে কিন্তু আইনে পরিণত করেছে দ্বিতীয় যে আমরা কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি কোন ছটা কমিউনিটিকে এখানে লিস্টেড করা হয়েছে ক্যাবের মধ্যে ছটা কমিউনিটি মনে রাখা খুব ইজি প্রথমত হিন্দু দেন হচ্ছে খ্রিস্টান দেন শিখ তারপরে হচ্ছে আমাদের জৈন বুদ্ধিস্ট এবং পার্সিক এই ছটা কমিউনিটি এখানে লিস্টেড করা হয়েছে তৃতীয় কোশ্চেন এনআরসি ইজ আ রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ মেনটেন বাই হুইচ গভর্নমেন্ট এনআরসি হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন অফ সিটিজেনশিপ এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটাকে মেনটেন করে তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এটা স্কিম বা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এটা একটা রেজিস্টার নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার ফোর দ্য ফার্স্ট স্টেট ওয়ার এনআরসি ওয়াজ ইনিশিয়েটেড প্রথম স্টেট এনআরসি কোথায় ইনিশিয়েট হয় তোমাদের বলে রাখি যখন আসামের যে মানুষ তাদের কিন্তু ডিমান্ডের ফলে প্রথম আসাম স্টেটে এই এনআরসি ইনিশিয়েট করা হয় এবং এটা আসামের মানুষের বলতে পারো যে ডিমান্ডের ফলে কিন্তু গভর্নমেন্ট এই ইনিশিয়েশন নেয় তো একদমই তার আনসারটা হবে আসাম স্টেট এবং পাঁচ নম্বর কোশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি হাউ মেনি মেথড টু ইউজ অ্যাকুইজিশন অফ ইন্ডিয়ান সিটিজেন্সি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণের কতগুলো মেথড রয়েছে পাঁচটা মেথড রয়েছে আমরা জানি প্রথমত হচ্ছে বাই বার্থ জন্মসূত্রে ভারতবর্ষে যারা জন্মগ্রহণ করেছে টোয়েন্টি সিক্স জানুয়ারি নাইনটিন ফিফটি অর আফটার দ্যাট তাদেরকে কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয় দ্বিতীয় যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে বাই ডিসেন্ট পিতৃমাতৃ সূত্রে বাবা বা মা যে কোনো একজন ভারতীয় হলেই তার শিশুরা কিন্তু ভারতীয় হতে পারবে তৃতীয় যে দেখতে পাচ্ছি আমরা রেজিস্ট্রেশন বাই রেজিস্ট্রেশন কোন বিদেশি ব্যক্তি যদি ভারতীয় কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করে সেক্ষেত্রে সেই বিদেশি ব্যক্তি কিন্তু ভারতীয় হতে পারে বা রেজিস্ট্রেশনের থ্রু দিয়ে এবং অথবা তার যদি কোনো ইনফ্যান্ট চাইল্ড শিশু থাকে কোনো তাহলে সেই শিশুও কিন্তু এই বাই রেজিস্ট্রেশনের থ্রু দিয়ে ভারতীয় হতে পারবে এবং দেখে দেখো বাই ন্যাচুরালাইজেশন বাই ন্যাচুরালাইজেশনের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষে গুড ক্যারেক্টারের কোনো ব্যক্তি বা ভারত সরকারকে সাহায্য করছে ভারত সরকারের সোশ্যাল ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত সাইন্টিফিক ইনভেনশনের সঙ্গে যুক্ত এরকম কোনো ব্যক্তিকে কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয় বাই ন্যাচুরালাইজেশনের মাধ্যমে 
এবং সব থেকে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাই ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরি পাঁচ নম্বর পয়েন্ট পাঁচ নম্বর পদ্ধতি সেই ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরির অর্থ হলো ভারতবর্ষ যদি কোন নতুন ভূখণ্ড ভারতবর্ষের এরিয়ার মধ্যে যুক্ত করে তাহলে এই নতুন ভূখণ্ডের মানুষকে কিন্তু ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় এবং এই ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় ইনকর্পোরেশন অফ টেরিটরি থ্রু দিয়ে যেটা কিনা আমরা দেখতে পাচ্ছি বাকিগুলোর ক্ষেত্রে সিঙ্গেল সিঙ্গেল হলেও এখানে কিন্তু একটা একটা হিউজ পপুলেশনকে বা একটা গ্রুপ অফ পিপুলকে কিন্তু একসঙ্গে ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হয় তো এই হচ্ছে আজকে আমাদের ক্যাবের বিষয় চেষ্টা করলাম তোমাদের সংক্ষেপে ক্যাবের বিষয়টাকে তোমাদের সামনে তুলে ধরতে আশা করছি তোমাদের ক্যাব নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকবে না যদি থাকে অবশ্যই তোমরা নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে তোমাদের পছন্দ হলে লাইক করবে এবং জনগণকে বোঝাও তোমাদের এই ভিডিওটা প্রচুর ভাবভাবে শেয়ার করো যেন সবাই জানতে পারে যে ক্যাবের মধ্যে অ্যাকচুয়াল কি রয়েছে এবং নিরপেক্ষভাবে ক্যাবের সম্পর্কে জানো যারা জানে না তাদেরকে জানাও শেয়ার করো এবং দেখতে থাকো যুবা প্লাস পড়তে থাকো যুবা প্লাস থ্যাংক ইউ সাবস্ক্রাইব টু ইউবা প্লাস প্রেস দ্য বেল আইকন ওয়াচ ভিডিওস অ্যান্ড হিট দ্য লাইক বাটন